हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शुभ रंजन आई एस माई नेम शुभांशु जयसवाल एंड लेट्स स्टार्ट आर डेली करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस नाउ इन क्वेश्चन वन टू डे वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वॉकिंग लीव्स नाउ व्हाट इज वॉकिंग लीव्स स्टेटमेंट वन वॉकिंग लीव्स आर द इंसेक्ट्स दैट मिमिक द अपियरेंस ऑफ लीव्स फॉर कैमोफ्लेज नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ डू यू नो वॉट दिस दिस टर्म कैमोफ्लेज मीन्स it means when you take the when you uh, choose the appearance of your surrounding in order to hide yourself for example this is uh, the dress the uniform of army personnel is designed in this way this particular color or shade you know it helps them to hide themselves from the enemies taking the help of forest etc fine so yes this insect does this strategy i don't know why it is so keen to hide itself now anyways they occur from south asia through south east asia to australia this is correct they are giving you the exact habitat of this insect now males are often larger than females this statement uh, appears to be correct but it is incorrect in this uh, in in this species the females are larger in size so here only one and two is the correct answer let's go ahead uh firstly just have the look this is how this walking leaf appears fine it seems that there is a leaf it is walking fine anyways now so why it is here because recently the seven new insects leaf insect species have been discovered they generally feed on vegetation they live in the dense forest environment and their habitat we have discussed sexual dimorphism matlab uh, unke jo male aur female mein jo sex hai usme kaisa difference hota hai dekhne mein so females are larger we have already discussed in the question then colors so they are generally brown to green color okay the the shades which are of you know generally found in leaves now next question what is the primary objective of kampar ministerial declaration adopted by 48 african countries so again a current affairs question and uh, for this let's read the statement to promote economic growth and development in african nation it sounds very general and but it is incorrect now to address the correlation between the human migration and climate change in africa now this is correct okay now you must be thinking what is the relation between the human migration and climate change these two seem to be a two different problems however it is not the case now you know that climate change is happening and it is affecting every nation in this on this planet however we need to understand that the climate change is affecting the tropical nations more the coastal nations more and african nations are here only fine so this kind of uh, you know more damage to these countries is resulting in the human migration okay africa alone uh, african countries alone they are having the uh, you know migration of almost million 7 million people fine so the idea of this particular kampal ministerial declaration is to combat this problem fine let's see what more is there so this is what we have discussed fine so what has happened recently 48 african continents uh, countries have agreed to adopt it the complete name is kampal kampal is a city in uganda fine because it happened in uganda fine so kampal ministerial declaration on migration environment and climate change so they are addressing the human mobility that means human migration and the climate change fine as mean uh, i told you that kampala is in uganda so this was hosted by uganda and kenyan governments along with international organization for migration iom and unfcc united nation framework to combat climate change now let's see the next question now consider the following statements with reference reference to pacific decadal oscillation pdo number 1 it is a long term ocean fluctuation of the pacific ocean this is correct long term hai ye and pacific ocean mein ho raha hai ocean ka fluctuation hai correct yani ocean mein jo temperature ya water ki conditions hai wo change ho rahi hai fluctuate ho rahi hai fine the pdo is a rapid and predictable climate cycle with a consistent 10 year period now this is incorrect because this is not rapid it time taking hai 
फाइन सो हेयर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ पीडीओ है क्या इसको थोड़ा सा जान लेते हैं बिकॉज यूपीएससी हैज आस्ट यू नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस रीजन यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्ट अ क्वेश्चन ऑन लानीना फाइन सिमिलर थिंग है इसलिए देख लेते हैं न्यूज में भी रही है नाउ वॉट हैपन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ शावर ठीक है विंटर्स में जो शावर लेना सबसे मुश्किल काम होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या होता है वॉट डू वी डू हम एक सबसे पहले बकेट लेते हैं रोग आकर बहुत टाइम लगा कर फिर हम वाटर को गर्म करते हैं फिर हम मिक्सिंग करते हैं जनरली ठीक है लेट से ये कोल्ड वाटर था उसके ऊपर हमने थोड़ा सा हॉट वाटर ला दिया ठीक है सो हमें नॉर्मल वाटर मिल गया इससे हमने शार ले लिया हाउ कई बार आपने देखा होगा कि जब आप यूज कर लेते हो तो नीचे का जो वाटर होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा ठंडा होता है होता है ना तो इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर इन द सेम वेसल कैन हैव डिफरेंट टेम्परेचर करेक्ट नाउ अंडरस्टैंड कंसीडर दिस एज एन ओशियन स्पेसिफिक ओशियन फाइन एंड हेयर वॉट डू यू हैव सन सन जी क्या करेंगे ये सूरज ये करेंगे पानी को गर्म तो ये वाला जो है सरफेस का हॉट वाटर ये है सरफेस पे हॉट वाटर एंड बॉटम पे आपका कोल्डर नाउ वॉट हैपन्स यू नो देर आर वेरियस ट्रेड विंड Fine. Now near the equator, you have hot trade winds, so they will carry this surface water to this side. Fine. So you can see this is from where the hot water is, you know, diffusing. It is going towards these areas. Fine. And of course, because of this, the temperature and pressure. Across the North Pacific Ocean is changing. Fine. इससे रिलेटेड और भी चीजें होती हैं जब वॉटर मूव करता है तो नीचे के जो न्यूट्रिय होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं उनको हम अप वेलिंग कहते हैं बट लेट्स नॉट गो इन टू द डिटेल जस्ट अ क्विक रिविजन फाइन नाउ वाई इट इज हेयर बिकॉज रिसेंटली देयर हैज बीन अ स्टडी एंड स्टडी हैज सजेस्टेड दैट साइक्लोन फ्रिक्वेंसी दैट नंबर ऑफ साइक्लोन मे राइज ओवर इंडियन कोस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमिना फाइन आई होप ये आ गया होगा नाउ दिस फिनोमिना एज यू कैन सी देर आर टू डिफरेंट फेजेस वी हैव डिस्कस द पॉजिटिव फेज और द वॉर्म फेज देयर द ऑपोजिट विल हैपन इन द नेगेटिव फेज और द नॉर्मल फेज नाउ लेट्स गो अहेड नाउ पीडीओ और एल नीनो में एक छोटा सा डिफरेंस है फाइन डिफरेंस तो कई सारे हैं बट यू जस्ट कीप इट इन माइंड दैट दिस इज हैपनिंग इन द नॉर्दर्न पैसेफिक ओशन ये देखो यहां से आपका ये पूरा इफेक्ट हो रहा है वेयर एज दैट इज नॉट द केस इन एल नीना फाइन लेट्स गो अहेड दीज एल नीनो लानी आर मोर यू नो प्रिवेलेंट इन द सदर्न एरिया सदर्न हेमिस्फियर नाउ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न अकरिंग इन द नॉर्थ पैसेफिक ओशन वी डिस्कस्ड what is it is uh, what is exactly happening cyclical shift in the sea surface temperature and atmospheric pressure dekho temperature ke sath sath hamesha pressure bhi change hoga jab bhi kabhi bahut high temperature hoga wahan par automatically low pressure ho jayega isko yaad kar lo aapka climatology mein sabse bahut helpful hoga ye simple sa rule hai high temperature low pressure low temperature high pressure ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं फाइन नाउ द टू फेजेस वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव डिस्कस्ड द वॉर्म फेज यू कैन जस्ट रीड इट आउट लेटर नाउ लेट्स गो अहेड नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द सुपर ब्लू मून तो ये अभी हुआ था ये इवेंट एंड यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स पीपल वर पोस्टिंग इट इन द मून पिक्चर कुछ लोगों ने तो एडिट करके उसको ब्लू भी बना दी बट क्या होता है सुपर ब्लू मून लेट अस सी इट टुडे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इट हैपेंस व्हेन द मून इज एट इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू अर्थ इन इट्स ऑर्बिट नोन एज पेरेजी यस दिस इज करेक्ट वी जस्ट ट्राई टू हियर इट आउट अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अ सुपर ब्लू मून इज अ रेगुलर अकरेंस इन द लूनर साइकिल हैपनिंग ट्वेंटी डे वेन द मून इज एट इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू अर्थ दिस इज इन एक्चुअली ये किसके बारे में बता रहे हैं ब्लू मून बट यहां पे सुपर लिखा है सो जस्ट लेट इट बी अभी मैं बता दूंगा इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ थ्री लूनर फिनोमिना अ फुल मून अ सुपर मून एंड अ ब्लू मून 
सो यस दिस इज करेक्ट और यही सबको पता चल गया होगा कि सुपर ब्लू मून को समझने के लिए यू यू मस्ट नो वॉट इज अ फुल मून वॉट इज अ सुपर मून एंड वॉट इज अ ब्लू मून विल सी सो हेयर ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस अब सबसे पहले वॉट इज फुल मून नाउ अंडरस्टैंड अभी मैं इधर देख रहा हूं आर यू एबल टू सी माई कंप्लीट फेस नो आर यू एबल टू सी माई फुल फेस नाउ यस सो दिस इज द वॉट हैपनिंग हेयर वेन फ्रॉम द अर्थ परस्पेक्टिव यू आर एबल टू सी द फुल फेस ऑफ द मून इट इज कॉल्ड फुल मून ठीक है नाउ वन मोर थिंग यू मस्ट बी नोइंग दैट अर्थ एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज जनरली द सेलेस्टियल बॉडीज दे आर मूविंग इन द फिक्सड ऑर्बिट अर्थ अपने एक फिक्सड ऑर्बिट में मूव कर रही है एंड द मून इज ऑल्सो रिवोल्विंग अराउंड द अर्थ इन द फिक्सड ऑर्बिट नाउ दिस फिक्सड ऑर्बिट इज नॉट सर्कल मून इज नॉट एंड इट इज इन द एलिप्टिकल शेप एलिप्टिकल शेप में है तो क्या हो रहा है एक पॉइंट है जहां पर अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से मून से अर्थ के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है तो जब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे पेरीजी एंड द ऑपोजिट इज एपोजी फाइन ओके सो सुपर मून सुपर मून इज वॉट सुपर मून इज सिंपली दिस जब आप जो है मून को अर्थ से बिल्कुल कम डिस्टेंस पे देखते हैं फाइन ऑब्वियसली सिंस यू आर क्लोजर सो मून विल अपियर लार्जर एंड ब्राइटर फाइन आगे समझ में नॉ लेट एस गो अड हमने देख ली फुल मून हमने जान लिया व्हाट इज सुपर मून वन थिंग इज लेफ्ट व्हाट इज ब्लू मून देखो फुल मून जनरली एक महीने में एक बार आता है इट कम्स वंस इन अ मंथ इफ इन केस इट हैपेंस ट्वाइस देन द सेकेंड टाइम व्हेन इट हैपेंस वी विल कॉल इट ब्लू मून ठीक है तो मैंने बोला ना हम बोलते हैं ना जनरली वंस इन अ ब्लू मून ब्लू मून हम ये कब बोलते हैं वी यूज दिस फ्रेज वेन समथिंग हैपन्स एक्सेप्शनली ओके अनयूजली फाइन सो वेन द मून इज you know showing the full moon full face then it is full moon okay if it is showing one time but if it shows for two times then we call the second full moon as the blue moon fine now so super blue moon ab in sab ke in teeno events ke combination se banta hai super blue moon So, ये अभी देखा गया था इसमें हुआ क्या है इन तीनों इवेंट्स का कॉन्सिडेंस हुआ है ब्लू मून क्या होता है दे आर सेइंग अकरेंस ऑफ सेकंड फुल मून विद इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ ठीक है मैंने कहा कि जनरली एक महीने में एक ही फुल मून होता है बट अगर दूस दो बार हो गया तो दूसरे वाले फुल मून को हम क्या कह देंगे ब्लू मून इसीलिए वो रेयर है ठीक है अनयूजल है इसलिए हम उसको ब्लू बोल रहे हैं ऑल्सो एट द सेम टाइम दिस मून इज नॉट ब्लू इन कलर ओके आई होप इट क्लियर इट आउट नाउ सुपर मून वेन द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ फाइन रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ड्यूरिंग द सुपर मून यू सी द मून एज लार्जर एंड ब्राइटर कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं हाउ एवर ट्रिकी है इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ है दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो स्मूथली फाइन अगर एक बार में नहीं आया है दोबारा देख लेना एक बार टेक्स्ट को रीड कर लोगे फिर तो आराम से आ जाएगा फाइन फिर भी कोई डाउट रहता है सो यू नो ऑल यू हैव टू डू इस यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन विल हेल्प यू आउट ओके होप यू आर दिस थिंग इज हेल्पिंग यू वेरी मच एंड यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स हैव अ गुड डे